。私も叱わせていただいている。テキストから合成音声を、再生するアプリケーション、ソフトークをインストールしてみます。私が話しているのが、ソフトークを使って作った音です。自分の声に自信がないので、このソフトで文章を読み上げています。まずは、公式サイトにアクセスして、デスクトップにファイルをダウンロードします。これが、デスクトップにダウンロードされた圧縮フォルダーです。右クリックで、展開を実行します。これが、デスクトップに展開された、つまり、回答されたフォルダーです。ソフトオクフォルダーの中の、ソフトオクエグゼをダブルクリックすると、起動できます。つまり、インストールする必要は、ありません。常用するなら、ソフトオクフォルダーを、C ドライブのプログラムファイルズ、フォルダーに、移動すると、デスクトップがスッキリします。64ビット版の OS を、使っているなら、プログラムファイルズ、X は、記録フォルダーに、32ビット OS を、使っているなら、プログラムファイルズにドラッグドロップします。ビデオでは、64ビット OS を、使っているので、プログラムファイルズ、X、86フォルダーに、移動しました。さらに起動しやすいように、ソフトオークエグゼを右クリックして、タスクバーに表示するをクリックします。これで、タスクバーからソフトオークを起動できます。ダウンロードと回答したフォルダーは削除して構いませんソフトオークを利用するには無償で提供されているマイクロソフトドットネットフレームワークのインストールが必要です合成音声を使ってみましょう次の文章を入力して読ませてみますの管理に間違った。再生ボタンをクリックすると、読み上げてくれます。私は、MB サポートの管理人です。速度を変更できます。私は、MB サポートの管理人です。私は、MB サポートの管理人です。実況動画でよく聞く声ですね。音声を変更できます。私は MB サポートの管理人です。私は MB サポートの管理人です。私は MB サポートの管理人です。私は MB サポートの管理人です。よし来たー録音ボタンをクリックしてウェーブファイルを作成できます。ビデオ編集ソフトに組み込み、ビデオを作成できます。よし来たー。よし来たー。よし来たー。ソフトオークは自由に使えますが、声に関しては、提供している会社の、ライセンス条項に従う必要があります。例えば、この声はアクエストークですが、個人が趣味で使う分には、無料で使えますが、大学、会社、
個人事業で使う場合は、ライセンスを購入する必要があります。ちなみに、私は、ライセンスを購入しています